ሰላም ለናንተ ይሁን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የእለቱን ዜናዎች ይዘንቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ሳምሶን አብደላኝ ዋና ዋና ንጥቦቹን በማስቀደም ጀምር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን በጋራ ለመገንባት በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩ ጥሪ ያቀርቡ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር በሚኖሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶሶች መካከል ያለው ልዩነት በርቅ መፈታቱ ለሀገራችን ሰላምና አንድነት ተቃሚ መሆኑን የኢትዮጵያ ሃይማኖቶች ጉባኤ ገለጸ በሀገር ደረጃ የተጀመረውን የለውጥ እንቅስቃሴ አጠናክሮ በማስቀጠል የህዝቡን ሰላምና አንድነት ለማምጣትና ተጠቃሚነቱን ለማሳደግ እንደሚሰሩ አዲስ የተሾሙት የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አስተዋቁ ሌሎችም ዜናዎች አካተናል አብራችሁን ቆዩ ወደ ዝርዝር ዜናዎችን አልፋልን የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን በጋራ ለመገንባት በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩ ጥሪ ያቀርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ለማመገርሳ በአሜሪካ ሚኒሶታ ግዛትና አካባቢው ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን መልእክት አስተላልፈዋል ብርሃኑ አለማየው ዝርዝር አለው ዶክተር አብይ አህመድ ዲያስፖሮ ለማውያየት ወደ አሜሪካም ባቀኑ በሶስተኛ ቀናቸው ሚኒሶታ ከሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ጋር ተዋይቷል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ባደረጉት ንግግር ወቅቱ በሀገራችን ታሪክ ውስጥ እጣፋንታችንን አመለካች ወሰኝ ጊዜ ውስጥ የምንገኝበት ነው ብለዋል በሀገራችን ታሪክ ውስጥ እጣፋንታችንን ወሰኝ አቅጣጫ አመለካች እጅግ ወሰኝ ጊዜ ላይ እንገኛለን ግንቡንና ፍርስ ድልድዩንን ገንባ በሚለው የጉዟችን መሪ ሐሳብ እንደሚጠቁመው ዛሬ በየከተማውና በየሀገሩ የተበተነው ህዝባችን ከሀገሩና ከወጣበት ማህበረሰብ ጋር ተደምሮ በሀገሩ ላይ እንዳይወሰንና እንዳይሳተፍ ለአመታት የተጋረጠበትን የመላእክት ግንብ መጋፈጥና መደርመስ ይኖርብናል በጨማሪም በሀገር ውስጥ ሆነ ውጪ ሀገራት የሚኖር ኢትዮጵያውያን ሁሉ ለሀገራችን አንድነት ከፍተኛ ድርሻ እንዳላቸው ነው ያስረዱት በዚህ ከተማ ወይም በመላው አሜሪካና በውጭ በሚኖረው የዳያስፖራ ማህበረሰብ መካከል ይህ ግንብ ተጋርጦ ሁሉም በየጎራውና በየቡድኑ የጎሪት እንዲታይና አንዱ የሌላው ስጋት እንዲሆን አድርጎ ቆይቷል ልጆቻችን ተነጋግረው መግባባት ተቀራርቦ መወያየት ወደማይችሉበት የባአድነትና የጥላትነት ደረጃ ላይ አድርሰናቸው ስለቆየን ሐላፊነት መውሰድ ብቻ ሳይሆን ያን ለማካካስ ቀን ከሌት ተደምረን ለንሰራ ይገባናል እኛም ከታሪክ ተምረን በፍቅርና በጋራ አንዲት ሀያል ሀገር መገንባት ይኖርብናል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሳስበዋል እኛም ከሌሎችና ከታሪክ ተምረን በመለያየት በመጠላላት ሳይሆን ፍቅርን በመዝራትና ይቅር በመባባል አንዲት ታላቅ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ትሩፋት የምትሆን ድንቅ ሀገር መገንባት እንደምንችል ለዓለም ማሳየት ይኖርብናል ኢትዮጵያ ለመለወጥ ያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያን ራሳችንን መለወጥ አለብን ያሉት ደግሞ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ራስ መስተዳድር አቶ ለማመገርሳ ናቸው አያይዞም አንዳችን ለሌላችን سنናስብ ሀገራችን ኢትዮጵያ ትለወጣለች ብለዋል ስለዚህ ዛሬ እኛ የኢትዮጵያ ልጆች አገራችንን ለመቀየር ኢትዮጵያ ምንወዳትን ኢትዮጵያ ለመለወጥ ያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያን ራሳችንን መለወጥ አለብን በጨማሪ ማቶ ለማመገርሳ አንድነታችንን سنአጠናክርም ሀገራችን በሚፈለገሉክ ታድጋለች መንገዱም ጊዜውም ሩቅ አይደለም ብለዋል በእነት እኛም ለመለወጥ ሀገራችንንም ልትንት ልትለወጥ ከሆነ አንድነታችንን ማጠናከር አለብን አንድነታችንን ካጠናከርን አገራችንን ለመለወጥ መንገዱ ጊዜው እሩቅ አይደለም አንዱ ብሄር ለኢትዮጵያ ስጋት ሳይሆን ውበት ነው ኃይል ነው ተጨማሪ ጉልበት ነው አንድነት ነው ያሉት አቶ ለማ የድገታችንና የሎጣችን ሚስጥር የሚሆኑ አንድነታችን ብቻ ነው ብለዋል የእድገታችን የመለወጣችን የክብራችን ምስጢር ምንም አይደለም አንድነታችንና አንድነታችን ብቻ ነው ስለሆነም እኛ የኢትዮጵያ ልጆች አንድ ሆነን 
አገራችን ኢትዮጵያን እንለውጣት እላለሁኝ አመሰግናለሁ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር በሚኖሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶሶች መካከል ያለው ልዩነት በርቅ መፈታቱ ለሀገራችን ሰላምና አንድነት ተቃሚ መሆኑን የኢትዮጵያ ሃይማኖቶች ጉባኤ ይገልጻ ሲኖዶሶችን ወደ አንድ በማምጣት የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያደረጉትን አስተዋጽኦ ጉባኤው አድንቋል አንጋው ገነት ተከታዩን ጥንቅር አዘጋጅቷል ወጥቀላል ሚስተራችንም እንዲሁም ደግሞ ሁለቱን ሲኖዶሶች ከዚህ በኋላ ከአትላንቲክ ጀምሮ አንድ የሆኑ ሲኖዶስ እስካሁን ሁለት ቦታው ነው ላለፉት 20 አመታት በአሜሪካ ያለ ሲኖዶስ በኢትዮጵያ ያለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ መካከለ ያለው ልዩነት ሁላችንንም ሲያሳዝነን የቆየ ጉዳይ ነው ዋናው ነገር እንግዲህ ችግር ለምን ተፈጠረ አይባልም አለመገባባት ለምን ተፈጠረ አይባልም ያው የሰው ይስብስብ ስከሆነ ድረስ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ከውስት በውስጣዊም በውጫዊም ምክንያት ይሄ ችግር ተፈጥሯል ነገር ግን አሁን ትልቁ ነገር የሁላችን ደስታ የሆነው ይሄ ሲኖዶስ አንድ መሆኑ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሰላም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በተለይም ደግሞ የቅዱስ ሲኖዶሱ አንድነት ለሀገራችን የሚኖረው ፋይዳ በጣም ከፍተኛ ነውና እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ራሴና በመላው የሀገራችን ሙስሊሞች ስም ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ ምክንያቱም ርቆ የነበረው ሰላም ለ20 አመታት ያህል ሲኖዶሱ ለሁለት ተከፍሎ እርስ በርስ የማይገቡ ሁኔታዎች በመነሳታቸውና በመሃል የተፈጠረው ነገር ለአማኙ ህብረተሰብም በጣም አስቸጋሪ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ዛሬ ሀገራችን እየተከተለች ባለችው በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ባስቀመጡ ታክታጫ መሰረት የሰላም የፍቅር የአንድነት የይቅርታ ዘመን በመሆኑ ይሄ ትልቅ ፋይዳ አለው ሀገር የሚጠቅመው አንድነት ነው በተለይ ደግሞ አይደለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትልቅ ቤተክርስቲያን ይሄን ሁሉ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ ያዘች በሺዎች የሚቆጠር አመት ታሪክ ያላት ቤተክርስቲያን ቀርቶ በባልና በሚስት እንኳን መካከለ የሚፈጠረው ግጭት ሀገር ይጎዳል በባልና በሚስ መካከለ ያለ ዓለም አግባባት ሀገር ይጎዳል ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወደ አንድ ሲኖዶስ መምጣት ትርጉሙ ብዙ ነው አሁን ወደ አንድ መምጣታቸው ለሀገራችንም ሰላም ለእምነቱ ተከታዮችም ሰላም አጠቃላይ ውጤቱ ድምር ውጤቱ ሲታይ እጅግ ውጤታማ የሚያደርገን አገራችንን ወደ ከፍታ የሚያدرس የተጀመሩ ለማቶችንም ለማፋጠን የሰላም የዲሞክራሲ ከዚህ በፊት የነበሩ ህመሞች እንዳልከው ቁርሾችን በፍቅር በይቅርታ የማከም ስራ ነው የተሰራ ያለውና እጅግ በጣም የሚያስደስት እጅግ በጣም የሚያኮራ ተግባር ነው ሲኖዶሱ ወደ አንድነት መምጣት በሀገራችን ውስጥ ያለውንም ልዩ ልዩ ልዩነቶች ያመለካከት ልዩነት እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ራስን የመለየት አንድ አብሮ ያለ መስራት አብሮ ያለ ቆም ያለ መቆም ችግሮችን ለመፍታት እጅግ በጣም ያግዘናል በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር በሚኖሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶሶች መካከል ያለው ልዩነት በርቅ መፈታቱ እንዳስደሰታቸው በአዲስ አበባ የሚገኙ ኖዋሪዎች ገለጹ የኖዋሪዎች አስተያየት እንደሚከተለው ተዘጋጅቷል ይህ በዶክተር አብይ እና በኢትዮጵያውያን ትልቅ ጥረት ለዚህ ደረጃ መدرسው በጣም የሚያስደስት ነገር ነው 
የተሰማኝ ስሜት በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ያለኝ አሁንም ሲኖዶሱ ወደ አንድ ጠቅላላ ሲኖዶስ ተጠቃለዋል እሳቸውም ክብርነታቸው አሁን ነገ ይገባሉ የሚል በዜናም ታውጃል ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ለኢትዮጵያውያን ክርስቲያን ለጥለጥ ለሙሉ ለኢትዮጵያውያን በሙሉ ትልቅ ደስ የሚል ስሜት ነው የፈጠረው ትልቁ ነገር ጥላቸው ከተወገደ የጥል ግርግዳ ከፈረሰ ቂም ከሌለን በእግዚአብሔርን በነገራችንን ሀገራችንን ያሳድጋል ህርቅ ትልቅ ነገር ነው እና በህርቅ የሚሰራ ብዙ ነገሮች አለ እንደ እምነት አባትም እንደ መጽሐፍ ቅዱስም ስንሄድ ህርቅ ትልቁ ነገር ነው የጽብን ግርግዳ ያፈርሳል በእምነቱ ማካከል እንደዚህ አይነት መልካም የህርቅ ስራ መስራቱ አገራዊ ፋይዳው ከፍተኛ ነው የሚል እምነት አለ ኒያቱም የሃይማኖት ተግባራት መከፋፈል ሳይሆን አንድነት መፍጠር ነው የመጀመሪያ ተግባራቸው ማለት ነው በጣም የሚያስደስት ነገር ነው ከውስጣችን ሁላችንም ልባችን ውስጥ የነበረ ነገር ነውና አሁን እንደዚህ በእውን ሆኖ ተደርጎ በመታየቱ በጣም ደስተኛ ነኝ ሃይማኖቶች መከፋፈል ሳይሆን ዋናው ስብከታቸው አገራዊ አንድነት እንዲመጣ ነው በሃይማኖቱ ብቻ ሳይሆን በአገርም ሰላም ሰላም መስበክ አንድነትን መስበክ አገራችን ልማት እርገት እንዲመጣ ህብረተ ሰው በጋራ ተቀናይቶ እንዲሰራ ይማረጉ ጥልቁ ኃላፊነታቸው ነውና ስለዚህ ሄ ደሞ ለቀጣይ አሁን ለተጀመረው ጉዞ ትልቅ ፋይዳ አለው የሚል እምነት አለ። በአንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሁለት ቤት ይለም ያለው አንድ ቤት ነው መሆኑን ማለበት ደሞ ይሄንን ነው ያኛው በውጭ ዓለም ይሄኛው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚለው ሃይማኖት ስለሌለ አንድነት ሃይማኖት በአገራችን ስለላለ እኛ አንድነትን ምንፈልጎ ይሄን አንድነት ደሞ ሁላችንም እንደገፉ ነው ለወደፊቱ ከጉን ሆነን መንቆሞ ነው ዘረኝነትም ከሆነ ደሞ ይሄ ሙሉ በሙሉ ያጠፋ የሚል ግምት አለኝ ለሁለት መከፈሉ ዘረኝነት እንድፈጽፋ ያረጋል ይሄ ግልጽ ነው ስለዚህ አሁን ደሞ ወደ አንድ መመለሳቸው ሙሉ በሙሉ የዘርነትን ነገሮች ያጠፋል የሚል ግን ምስላለኝ በጣም ጥሩ ነው ለወደፊቱም ያም ከጉን ወነን እንደገፈል በሀገር ደረጃ የተጀመረውን የለው ጥንቅስቃሴ ያጠናክሮ በማስቀጠል የህዝቡን ሰላምና አንድነት ለማምጣትና ተጠቃሚነቱን ለማሳደግ እንደሚሰሩ አዲስ የተሾሙት የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አስተዋቁ ከአዲሱ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ጋር በቅርበት በመስራት ለውጥ ለማምጣት ድጋፍ እንደሚያደርጉ አቶ ደሴ ዳልከ ተናግረዋል ዝርዝሩን ያጠናቀረው የሐዋሳ ሪፖርተራችን እንዳለ ደበላ ነው ብራህኑ አለማየሁ ያቀርባል ራይ ሰመስተራ ደሮአቱ ሚሊዮን ማቴዎስ ለዚህ እንደገለጹት አሁን የምንገኝበት ጊዜ ህዝቡ የተለያዩ ጥያቄዎችን በማንሳት ለውጥ ለማምጣት የተነሳበት ወቅት በመሆኑ የህዝብ ፍላጎትን መነሻ በማድረግ የለማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ለመመለስ በቁርጠኝነት ይሰራሉ። መንግስት ህዝብን ለማገልገል የህዝብን መሰረታዊ ፍላጎቶች ለማሟላት ጥረት ማድረግ እንዳለበት ይታመናል። ህዝባዊ መንግስትም መሆኑ ይታወቃልና ከዚህ በመነሳት حزب ሚያነሳቸውን ጥያቄዎች በየርከኑ ያሉ የህزب ጥያቄዎች በአግባቡ ተገቢውን ክብደት አግንተው ምላሽ ሚያገኙበትና የለውጥ ሂደት አወንታይ በሆነ መንገድ መቀጠል የሚችልበትን ሁኔታ ለማፋጠን ምቹ ሁኔታም እንዲፈጠር ለማድረግ ያቀመን ሁሉ ለማድረግ ጥረት ነው ማድረገው የክልሉ ህዝቦች የሚፈልጉት ለውጥ ቅድሚያ በመስጠት ጥያቄዎቻቸውን በአግባቡ በማዳመጥ ህዝብን በማክበርና በማስቀደም ፍላጎቱ የሚሟላበትን ከህዝቡ ጋር በመተባበር በሀገር ደረጃ የተጀመረው የለውጥ ሂደት የሚቀጥልበትን ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር እንደሚሰሩ ገልጸዋል ከምንም ነገር በላይ የገበላይነትን ትኩረት ሰጥተን መላው የክልሉ ህዝብ ሰላሙ የሚተበቅበት ደንነቱ የሚተበቅበት ስጋት የሚወገድበት ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋል በየነ ማስቦ ትልቁም ድርሻ የህزب ነው በየ ነው ማም ነው حزب ከተደራጀ حزب ከተባበረ ሰላምን ማረጋገጥ አሁን ያሉ ወግዛቢ ችግሮችን ማለፍ የሚቻል ነው ስለዚህ እኔ አሁን ከክልላችንም ከክልላችንም ውጪ ሆኖ ተፈናቀሉ ዜጎቻችን አሉ ከምንም ነገር በላይ ወደ ቀያቸውና ወደ ነበረው ህይወታቸው ተመልሶ መደበኛ ህይወታቸውን መምራት የሚችልበት ነው ታ መፍጠር ቀዳሚ ነው በየ ነው ማስቦ ህዝቡ ማንኛውንም ጥያቄ ህገ መንግስቱን በተከተለና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ግርግር በሌለበት መልኩ ማቅረብና ህገ መንግስቱ የሰጠውን መብት የማክበር ኃላፊነት እንዳለበት አሳስበዋል። ምላተ ህዝቡ በተደራጀ መልኩ ተንቀሳቅሶ ሰላሙን የማስቀበር ሰላሙን የማስጠበቅ የተጀመረውን የለውጥ ሂደት አድማሱን እንዲያስፋ የማድረግ ትልቅ ኃላፊነት 
እና ጉልበትም አቅምም ያለው በህዝብ ዘንድ ስለሆነ ህዝብ ይሄንን መወጣት ይችላል በየ ነው ማስበውና እኔ ህዝብ በራሱ ባህላዊ አድራያየት የሚሁን መንግስ በፈጠረ ለተለያዩ አድራያይቶች በተደራጀ መልኩ በመንቀሳቀስ የሚታዩትን የስጋት ዲባቦችን ህዝብ መቀልበስ ይችላል መንግስት ለዚ ተጨማሪ አቅም በመሆን ከህዝብ ጋር በመስራት የተጣለበትን ተልቆ ይወጣል በመከር ቤቱ ስልጣናቸው ላቶ ሚሊዮን ማቶስ ያስረከቡት አቶ ደስ ይዳል ኬ በበኩላቸው የስልጣን ሽግግር በሀገራችን በክልላችን በደረጃችን ስርዓት ውስጥ ያለ በመሆኑ በረሰ መስተዳደርነት የነበረኝን ቆይታ በማጠናቀቅ አዲስ ለተሾሙ ተረሰ መስተዳደር ስልጣኔን አስረክብያለሁ ብለዋል በፍቲም በጋራ ስንሰራ ቆይተናል አሁን ያለውን ስራ ለማስቀጠል በቄ ልምድና በቄ የያካው ሁኔታ የያካው ሁኔታ የስራ ዕውቀት ያላቸው ሐላፊናቸው ከዚህ በኋላ ባለው ሁኔታም እኔም ባልደኝ በቆይታ ያወካቸው እና የተገነዘብካቸው ጉዳዮች ህዝብ ውስጥ ያሉ ፍላጎቶችን ጨምሮ በየጊዜው እየተመካከረን እየተደጋገፈን የምንሄድበት ሁኔታ ነው የሚሆነው ባንድ መሪ ድርጅት ስር ያለን በመሆናችን በእነዚህ መድረኮችም ጨምሮ የጋራ ለምድ መለዋወጥ ስራት ተጠናክሮ የሚቀጥልበት ነው የሚሆነው አቶ ደስ ይዳልከ በክልሉ ራስ መስተዳደርነት በቆዩባቸው ጊዜያት የክልሉ ህዝብና ምክር ቤት ላደረጉላቸው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቀረበዋል ይህ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የኦንላይን ቴሌቪዥን የሙከራ ስርጭት የፖፕ ሙዚቃ አቀንቃኛው ማዶና 60ኛ አመት የልደት ባሏን በማስመልከት በማላዊ በበጎ አድራጎት ስራ ተሰማርታለች ማዶና በሚኖራት የበጎ አድራጎት ስራዋ 60 ሺህ የአሜሪካ ዶላር እርዳታ እንደምታደርግ አስታውቃለች ኢሳቅ ቀለሞርቅ ፖፕ ሙዚሽያን ማዶና ቪዚትስ አ ሆስፒታል ኢን ማላዊ ግዚው እንደ ዩሮፓና ቁጣጥር ፖሊስ 6 አመት ምረት ነው የማላዊ ተወላጅ ሆነች ሴት ቪክቶሪያ ኪላን ስለ አገሯ ማላዊ አሳሳቢ ሁኔታ ትገልጻለች እንደ አጋጣሚ ሆነ እዚችን ማላዊ ሴት ንግግር የሰማችሁ የፖፕ ሙዚቀኛዋ ማዶና ለባይነካና ወደ ማላዊ ታቀናለች ባገሪቱ ያለውን የተለያዩ ችግሮች በመገንዘብ ለትርፍ ያልተቋቋመና ሴቶች ለያተኮረ የጤና እና የትምርት መራ ገብር ለመደገፍ ያቀደ ድርጅት ተመሰረተለች ባለፉት 12 አመታት የሚ ድርጅት በማላዊ የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርግ ቆይቷል አሁን ደግሞ ማዶና በማላይ ለምትረዳቸው ልጆች 60 ሺህ ዶላር ድጋፍ የማድረግ ስራን ጀምራለች ባንድ ቀን ብቻ የፖፕ ሙዚቀኛው አማዶና ከ10 ሺህ ዶላር በላይ ድጋፍ አድርጋለች በአፍሪካ ሀገር ውስጥ ባለፉት 10 አመታት ውስጥ አራት ልጆችን ለማሳደግ የተቀበለችው ማዶና እያንዳንዱ የምናበረክተው አስተዋጽኦ በቀጥታ ወደ ማላይ በገጠር ለሚኖሩና ወላጆቻቸው ለላቱ ጻናት ተደርሶ ተስፋ ይሆናቸዋል ብላለች ማዶና የገንዘብ ድጋፍ የማድረጓ ምክንያት እንደ ዩሮፓና ቁጣጥር 2016 2018 ዓመተ ምህረት የሚከበረውን 60ኛ ዓመት ልደት ባሏን በማስመልከት እንደሆነ በፌስቡክ ፔጁ አስተውቃለች ሪቤል ሀርት በሚል የሙዚቃ አልበም የምትታወቀው ማዶና በ2017 ዓመተ ምህረት 4 ዓመት እድሜ ያላቸው የማላይ ተወላጅ ሆኑትን መንታ ሴቶች ኤስተር እና ስቲላን ለማሳደግ ወስዳለች ባገሪቱ ለተኛ ትልክ ከተማ በሆነችው ባላንታ ያርም የልጆች ሆስፒታል ከፍታለች በሐምሌ 2018 ደግሞ ማዶና ማላዊ ወደ ምትገኘው የሰሜን ምስራቅ ካሱንጉ ግዛት በመቋዝ አዲስ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ከፍታለች በማላዊ ባደረገችው ድጋፍም በሀገሪቱ የገጠር ክፍሎች 14 ትምህርት ቤቶች መገንባት ይችላል አሁን ላይም ወደ 10 ሺህ ገደም ወጣት የማላዊ ተማሪዎች የትምህርትን እድል እንዲያገኙ ያላትን ቁርጠኝነት ገልጻለች ሲል አፍሪካ ኒውስ ሮይተርስን ተቅሶ ዘግቧል ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ ለእለቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነኚህ ነበሩ ዜናዎቹን በመምራት ሳምሶን አብደላ አብሪያችሁ ቆይቻለሁ ሰላም